Şimdi append ve prepend kullanarak bir örnek yapalım demiştik. O örneği yapalım. Şimdi burada paint var. Burada öncelikle yapacağımız örneği tasarlayalım. Birkaç divden oluşacak çünkü. Öncelikle sayfamızın ortasında bir content olsun. Şu şekilde. Bu content sayfayı ortalasın. Content isminde div. Ve bu divin sol tarafında 200 piksellik bir div olsun. Şunu şöyle yapayım ve buna diyeyim ki şöyle 200 piksel olacak bu. Bu 200 pikselin sol içinde de bir profil resmi ve kullanıcı adı olacak. Şurada altında da bir tane text box olacak. Şunu 200 yapayım. Ve sol tarafta 400 piksellik bir şöyle div daha olacak. Bu uzayacak tabii ki de. Ve bu divin içinde kaç piksellik olsun mesela? Bu div 400 piksel olacak. 400 piksel. Ve bu divin içinde şu şekilde tweet, buradan tweet gönderirmiş gibi yazdığımızda yeni bir prepend oluşturacak ve Yeni bir tane div oluşturacak sürekli bu şekilde ve içinde text box'ta yazdığımız içerik olacak. Bunlar da mesela diyelim ki 50'şer piksel olur. İçindeki de 300 piksel olur. 50'ye 300. 50 50 de sağda şuralarda boşluk bırakırız buralarda. 50 burada 50 burada bırakırsak toplamda 300 artı 400 olur. Bu şekilde Twitter tarzında bir uygulama yapabiliriz. Şimdi bu şablonuydu. Bunu gerçeğe dökelim. Bakalım nasıl olacak örneğimiz. Şimdi Komodo Edit'i açtım. Burada klik fonksiyonlarını sileyim. Ve ilk content'i oluşturayım. Bu content kaç olsun? Şu dışındaki. Burası 400, burası 200 ise 4, 5, 6, 7, 8. Width 800 piksel olsun. Ve bunun... Background color'ı olmayacak. Dışarıya bir margin olacak. Bu da sıfır auto olacak. Şimdi content tamam. Öncelikle content'i bir görelim. Bunları divleri falan siliyorum. Bir tane div kalacak şu an. Bunun da ismi content olacak. Şimdi jQuery örneğimizi tekrar açayım. Yeniledim. Body'nin içinde content'in üzerine geldim. Herhangi bir şey yok. Şuraya bir paragraf ekleyeyim. H1 ekleyeyim. Şimdi sayfayı ortaladığını görebiliyoruz. Üzerine geldiğimde 800 piksellik bir ortalama başarıyla oluştu. Şimdi 800 pikselin içinde bakalım ne yapacağız. 200 piksellik bir div oluşturacağız. Onun için ne yapıyoruz? Burada bir div oluşturalım. Bunun ismi sol olsun. Divin ismi. ID'si sol. Ve bir tane daha oluşturacağız. Bu da sağ olacak. SAG olsun. Şimdi sol ve sağ diye yeni iki div daha oluşturdum içinde. Ve bunları sola yaslayacağım. Bunları nasıl yapacağım? Sola değer atacağım. Genişliği 200 piksel olacak. Yüksekliği bunun da margin altı olsun. Ve bir de SAG var sağ. Bu da böyle. Şimdi yeniledim. Append örneği silmiştim. Sağın içine H1 ile şuraya sol diyeyim. Diğerinin içine de sağ diyeyim. Şimdi yenilediğimde sol sağ geldi. Position olarak relative diyeyim ikisine de. Ş 
Şimdi birini sola, birini sağa yasamak için ne yapabilirim? Şimdi bu 200 200 olduğu için diğerini biz ne demiştik? Buradan 400 piksel olsun demiştik. Bunun için bunu 400 piksel yapalım. Şimdi Firebug'la baktığım zaman sol burada. Şimdi float'la birini sola birini sağa yaslayayım. Onun için buraya float right dersem bakalım ne olacak. Bunu sağa yasladı. Şuna da şuna left diyeyim, şuna da left diyeyim. Şimdi sol sağ olarak düzenli bir şekilde bakıyorum. Oluştular. Fakat bunlar ortalanmadı. Ortalanması için ne yapabilirim? Normalde bu 400 piksel, bu da 200 piksel. Toplamda 600 piksel. O yüzden bunu 600 yaparsam bu sol ve sağ ortalanacaktır. Şu anda ortalandı. Herhangi bir sorun yok. Sol solda, sağ sağda, contentte bunun ikisini kavruyor şu anda. Şimdi ne yapacağız? Solun içinde bir tane daha div oluşturacağız. Solun içinde. Evet. Yani burada bir div daha oluşturayım. Bu divin ismi de profile olsun. Profil. Ve bu divi kapatayım. Profile diye bir div oluşturdum. Bu profile divinin içinde bir tane resim koyacağım. Image source photo.jpg neden foto.jpg dedim? Bakın burada foto.jpg var. jQuery HTML ile aynı masa üstünde olduğu için ikisi de kullanımında herhangi bir sorun yok. Class olarak da image circle dedim. Şimdi burada image bu e4 olarak da buraya videmi yazayım. Şimdi Firefox'u yenileyim. Burada Videmi yazıyor. Bunlar geldi. Bunun biraz küçülteyim. 50 piksel olsun mesela. Yeniledim. Tamamdır. Şimdi Videmi'yi bunun sağına alacağım. Nasıl yapacağım bunu? Buraya hızlı bir şekilde style diyeyim. Ve bunu left 50 piksel dersem Position Relative yapmadan bunu alamam. 50 piksel veya 60 piksel sağa. Şimdi bunu 80 yapayım ve top olarak da eksi 80 yapayım. Seksen fazla oldu. 40 yapayım. Şimdi güzel bir görünüm olabildi birazcık. Sol yazısını artık kaldırabilirim. Şimdi bu profile'ı da profile nerede? Şöyle şuraya profile diyeyim. Position relative top 2.3 50 piksel diyeyim top olarak. Yeniledim. Top'a 50 piksel oldu. Şimdi ben burada ne demiştim? Bir profil olsun demiştim. Tamam artık bir profilim var. Altına bir tane input box ekleyeceğim bunun. O input box'ı da hemen ekleyeyim. Input input tip text name tweet olsun ve kapatayım bunu. Tamam. Buraya da geldi isim şeyim text box'ım. Şimdi sağ tarafta ne var? Sağ diye bir div var. Bunun içinde de sürekli eklesin tweet şeklinde. Şimdi ben buradan hemen bir şeye bakacağım. Şu şekilde göstermesini istiyorum. Tweet şeklinde. Saksız olsun o zaman. Yok. Info olsun. Tamam şunu. Kullanım bu şekildeymiş öğrendim. Evet. Şimdi tweetler 
Şunu şöyle HTML'de yorum nasıl yazıyorduk? Şöyleydi. Şurada saklayayım bunu. Kullanım bu şekildeymiş. Şimdi sağ tarafta tweet olarak atacağız. Bunu nasıl yapacağız? jQuery ile. Ona bakalım. Buraya yazdığımız tweet'i enter'a bastık mı göndersin. Bunu nasıl yapacağız? jQuery'e gelelim ve artık kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. Input name tweet. Tamam. Şimdi dolar dedim ve tweet'i seçtim. Yani input parantez içinde ismi tweet olan seç ve bunun kpress ile şöyleydi function'ını function evet şimdi eğer tabi function'ın içine e der diyelim ve e nokta which dedim eğer e nokta which 13'e yani enter'a eşitse burada prepint yapacağız artık nereye prepint yapacağız sağa dolarla seçeceğim sağa id dolar sağ nokta prepint prepint mıydı dl miydi tl miydi onu unuttum ona bakarız şimdi bununla prepint yapacak neyi prepint yapacağız şunu paragraf Tabi şurada tek tırnak kullanmam gerekiyor. P'yi kapatacağım. Ve burada içerik olarak input'un input'a bir id vereyim ben. Aslında buna da gerek yok. Şöyle yapayım. Nokta wall. Şurada bir tane değişken oluşturayım. Bu da input'un içeriği olsun. Input wall olsun. Mesela value olsun. Input value. Bu da input'un nokta value'suna eşit olsun. Value almayı öğrenmiştik. Ve buradan input value'yu şöyle eklesin. Input'un içinde ne yazıyorsa sağa prepint edecek. Şimdi yeniledim. Sağ yazısının kalkması gerekmekte. Silmemişim. Bunu sileyim. Çünkü bundan sonra sağın içine ekleyecek. Şimdi artık ilk örneğimizi yapabiliriz. Eğer hata verirse prepend olarak kullanılıyordur. Ben buraya bu benim ilk tweetim yazayım. Ve enter'a bastım. Gördüğünüz gibi bu benim ilk tweetim olarak geldim. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Burada class'tan sonra bir style ilerleyeyim. Tabi burada style'ı burada belirlememe de gerek yok ama belirlesem de olur. Top olarak 50 piksel vermiştik. Buraya da verelim ki güzel bir görünüm olsun. Merhaba Videmi'ye hoş geldi. Bu bizim ilk prepend örneğimiz. Merhaba Videmi'ye hoş geldiniz. Bu benim ilk prepend örneğimiz. Bu bizim İkinci denememiz diyelim. Gördüğünüz gibi yukarıya ekliyor. Zaten Twitter'da da yukarıya ekliyor. Gördüğünüz gibi basit bir örnek yaptık. Bence hoş bir görünümü de oldu. Bu şekilde prepend kullanarak örnekler yapabiliriz arkadaşlar.